สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามตีวีซ่าเพื่อนภาษาฝรั่งเศสนะคะเราก็มาติวมาทบทวนมาฝึกมาทําความเข้าใจในภาษาฝรั่งเศสกันนะคะสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการมันก็หลายเรื่องนะคะเรียกเอาเป็นว่าเรามาติวภาษาฝรั่งเศสกันดีกว่านะคะมาฝึกเหมือนเรามาเรียนภาษาฝรั่งเศสไปด้วยกันนะคะซึ่งท่านใดที่เพิ่งเข้ามาก็พิติคิดว่าก็เหมาะกับผู้ที่อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรืออยู่ในช่วงระหว่างการเรียนภาษาฝรั่งเศสก็มาทบทวนกับพิตินะคะพิติก็จะนำประสบการณ์ที่พิติเรียนในห้องเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสนี่แหละนะคะเพราะตอนนี้พิติอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะถ้าเกิดว่าพิติได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆมานะคะพิติก็จะเอามาถ่ายทอดค่ะอาจจะมีผิดมีถูกบ้างก็ถือเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีประสบการณ์หรือคําแนะนําอะไรดีๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนําให้กับพิติได้นะคะยินดีรับฟังค่ะคือพิติก็ยังไม่มีความชำนาญอะไรมากมายนะคะเรามาเริ่มทบทวนภาษาฝรั่งเศสกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ชื่อเรื่องนะคะคือพิติก็จะฝึกเป็นแบบนี้นะคะเป็นประจำจะพยายามลงคลิปให้สม่ำเสมอค่ะเพราะว่าพิติมีเรียนทุกวันด้วยนะคะเรียนเรียนทั้งเรียนเองแล้วก็ไปไปที่โรงเรียนค่ะที่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยก็เป็นชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องก็คือ Que fait Monsieur d u c l o le matin คุณดูกโลเขาทำอะไรในตอนเช้านะคะอันอีกรอบหนึ่งนะคะ Que fait Monsieur d u c l o le matin ค่ะทีนี้ในการฝึกอ่านเนี่ยมันก็จะมีจังหวะมีการแบ่งวัดของคำแต่ละคำนะคะพี่ติก็จะกำลังฝึกอยู่เรามาฝึกกันต่อนะคะที่ประโยคที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองอ่านไปพร้อมกันนะคะ Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir ก็แปลว่าเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของคุณดูโกลที่เขาใช้ชีวิตนะคะในช่วงค่ำหรือช่วงเย็นไปแล้วนะฮะคือก่อนหน้านี้พิติได้ทำพิติได้ทำคลิปนะคะเกี่ยวกับมิสจูดูโกลที่เขาทำกิจกรรมต่างๆในช่วงตอนเย็นนะคะได้พูดไปแล้วเดี๋ยวพิติให้คลิปให้ลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะคะทำไมถึงเป็นการพูดไปแล้วเพราะว่าสังเกตได้จากตรงนี้นะคะ nous avons parlé อันนี้เป็นรูปแบบของประโยคที่ผ่านมาแล้วก็คือ passé c o m p o s é นะคะสังเกตว่ามันจะมีคำว่า parlé อันนี้ก็มาจากคำกริยา parlé นะคะที่สะกดด้วย p a r l e r นะคะอันนี้ก็คือคำว่าปาร์คเลตแต่เมื่อมันอยู่ในรูปของอดีตเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กับคำกริยาอาวุธนะคะซึ่งอาวุธเมื่อเจอประธานนูก็จะใช้อาวุงนะคะทีนี้เวลาเราอ่านมันจะมีการเชื่อมเสียงด้วยนะคะนูซาวงนูซาวงปาร์คเลตก็คืออันนี้เป็นรูปแบบของประโยคปาเซกอปโปเซนะคะลองอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะลองอ่านแบบให้ไพเราะนะคะมีการแบ่งวักแบ่งตอนด้วย Nous avons parlé de ce que fait Monsieur d u c l o le soir คราวนี้ในความคิดเห็นของพิตินะคะให้เราพยายามออกเสียงแบบเต็มๆคำชัดๆัดอย่างเวลาพิติทำคลิปแบบพิติจะทำแบบค่อนข้างจะออกเสียงเวอร์นะคะเสียงแบบโอเวอร์อ่ะเพราะว่าอยากจะให้ผู้ฟังได้ได
สังเกตนะคะแต่ในชีวิตจริงอะ่ะมันไม่เวอร์ขนาดนี้นะคะอย่างคำว่าเลอสวาถ้าคนที่เขามีความชำนาญเขาเก่งๆนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาก็จะเลอสวาเสียงเสียงแอคเนี่ยจะเบาแทบจะไม่ได้ยินแต่เวลาเราฝึกพูดใหม่ๆเวลาเราพูดเลอสวาสวาเฉยๆเนี่ยสอวสอวสวาเนี่ยสวาคนฝรั่งเศสบางคนเขาก็จะซีเรียสนะคะอะไรสวาไม่เข้าใจนะคะเพราะพี่ติเคยอ่ะเจอกับตัวนะคะบางทีเราพูดสวาเนี่ยคุณครูก็บอกสวาสวาเหมือนกับคําว่าบ้องชูกนะคะบ้องชูกบางทีเราก็พูดบ้องชูเนี่ยบ้องชูคือเขาก็เขาก็เข้าใจนะคะแต่บางคนเขาก็ซีเรียสว่าไม่เข้าใจอ่ะถ้าพูดอะไรนะคะคือพี่ติเคยเจอมาแล้วอ่ะพี่ติก็เลยถามครูอ่ะว่าตกลงเลอสวาหรือเลอสวาคุณครูแนะนําบอกว่าให้เราพูดว่าเลอสวาดีกว่านะคะอ่ะนี่เป็นประสบการณ์ของพี่ตินะคะถ้าเกิดว่าท่านใดคิดว่าน่าจะลองนําไปใช้ดูก็ลองนําไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกพี่ตีด้วยนะคะก็เป็นแบบนี้คือพี่ตีเจอเพรสแฟร์ค่ะจะเพรสแฟร์ค่ะก็คือว่าพี่ตีเลือกที่จะเอาแบบชัดๆเวอร์ๆดีกว่านะคะคือมันเหมือนกับแบบคือถ้าคนที่เรียนภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าอุ้ยแบบดัจจริตอะไรเงี้ยแต่พี่ตีคิดว่าดัจจริตดีกว่านะคะเพราะว่าม,มันมันชัดเจนดีอะนะคะเอาละค่ะต่อนะคะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่2นะคะ,อะลองฝึกอ่านตามพิติไปด้วยนะคะ Regardons le maintenant le matin quand le radio réveille sonne ก็แปลว่าอาดูนะคะดูในช่วงเวลาตอนเช้าอะนะคะตอนเช้าเลยอะเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้นคำว่า r e g a r d o n ก็แปลว่าดูนะคะดูดูนี่ดูดูนี่นะคะเหมือนเชิญชวนนะคะเหมือนเป็นเชิงประโยคคำสั่งนะคะ r e g a r d o n le m a n t e n a n t le m a t i n ก็แปลว่าคำว่า m a n t e n a n t ความจริงแล้วมันคือตอนเนี้ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยนะคะ le m a t i n ก็คือตอนเช้า Quand le radio réveille s o n n ก็คือนาฬิกาปลุกดังขึ้นนะคะดังขึ้นละประโยคที่3นี่นะคะ D'abord, il se lève très lentement. D'abord, il se lève très lentement. ก็แปลว่าแรกเลยเขาก็ลุกขึ้นอย่างช้าๆนะคะเพราะว่าคำว่า long จะหมองก็แปลว่าช้ามีคำว่าเทไปด้วยก็คือแบบอุ้ยตาละช้ามากนะกว่าจะลุกนะคะ il se lève ก็แปลว่าเขาลุกขึ้นนะคะคำว่า se lève เป็นคำกริยา p r o n o m i n a l ก็คือเป็นคำกริยาที่ประธานเนี่ยเขาทำด้วยตัวของเขาเองก็คือมาจากคำว่า se lève เซเลเวตแปลว่าลุกขึ้นนะคะเมื่อผันกับประธานอิลก็ใช้เซอร์นะคะเซเลเวตก็คือเขาลุกขึ้นนะคะอย่างช้าๆประโยคที่สาประโยคที่4ี่ค่ะประโยคที่4สังเกตว่าจะมี3ามบรรทัดนะคะ1 2 3ลองฝึกอ่านช้าๆไปกับพิตินะคะอิลวาอาลาซาลเดบา Et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller. ค่ะได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งนะคะเอาเอาถึงตรงนี้ก่อนนะคะซาลเดบานไม่ก่อนนะคะ Il va à la salle de bain. Il va à la salle de bain. ก็คือเขาไปที่ห้องอาบน้ำนะคะเขาไปที่ห้องน้ำอ่ะนะคะเขาไปที่ห้องอาบน้ำอ่ะ il va à la salle de bain et แล้วก็ se lave le visage แล้วก็ล้างหน้านะคะสังเกตว่ามี se เหมือนกันนะคะ se lave ก
ก็คือล้างนะคะล้างอะไร v i s a g e v i s a g e v i s a g e l v i s a g e ก็คือล้างหน้านะคะ a l o f o i d ก็คือล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะสังเกตว่าคำว่าโอกนี่นะคะเป็นคำนามเพศหญิงดังนั้นถ้าเป็นน้ำเย็นแล้วก็ใช้คำว่าฟวดค่ะปุ๊กเซอร์เรเวเยเซอร์เรเวเยนะคะเพื่อที่จะให้เขาตื่นนะนะคะตื่นตื่นขึ้นตื่นตัวตื่นคือแบบบางทีมันสลืมสลือนะมันง่วงเหงาเหานอนอะไรเงี้ยแต่พอเจอน้ำเย็นไปปุ๊บแล้วตื่นเลยนะคะก็เป็นคำกริยาโพนมินัลเหมือนกันนะคะสังเกตนะคะที่พิธีขีดเส้นใต้เนี่ยมันก็จะเป็นคำกริยาโพนมินัลนะคะก็คือเป็นคำกริยาที่ประธานเนี่ยทำด้วยตัวเองนะคะ s e l e v e s e l e v e s e r e v e นะคะลองอ่านประโยคที่4กันอีกรอบหนึ่งนะคะลองอ่านแบบช้าเอ่ออ่านแบบช้ากว่าปกตินะคะประโยคที่4เริ่ม il va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller ค่ะได้ไหมคะมันก็จะมีการแบ่งวักแบ่งตอนนะคะเพื่อที่จะทำให้มีความไพเราะสนอหูมากขึ้นนะคะคือถ้าสมมติว่าคำไหนที่เรารู้สึกอ่านยากลองซ้อมก่อนนะคะอย่างคำว่า v i s a g e หรือคำว่า r e v e i l l e อ่านว่า r e v e i l l e นะคะ r e v e i l l e ค่ะอย่างคำนี้ก็อ่านคำว่า f o t f o t มันก็ยากอะเนาะไหนจะมีตัวแอร์ตัวอีกนะคะไม่เป็นไรค่ะจะเย็นๆนะคะอย่าเครียดก็แล้วกันเวลาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่าเครียดนะคะขอให้เรามีความสุขสนานนะคะเหมือนเราเรียนร้องเพลงเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าลองอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามอิลวาอาลาสตาลเดบังเอเซลาเฟเลวิสาเชอัลลอฟควอตปุ๊กเซเรเวยค่ะก็คือว่าเขาก็ไปที่ห้องน้ำนะคะแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเพื่อที่เขาจะได้ตื่นค่ะต่อไปประโยคที่5นะคะประโยคที่5เนี่ยก็บอกว่า en suite il se douche se rase et se brosse les dents เป็นไงอะพี่ตีเริ่มอ่านดีขึ้นหรือยังคะคอมเมนต์บอกให้ตีด้วยนะคะเผื่อจะได้มีกำจิตกำใจค่ะจากคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถให้กำลังใจตัวเราเองได้นะคะก็บอกตัวเองนะคะอุ๊ยอันดีอะนะคะอันดีขึ้นนะคะอ่าเรามาดูทีละคำก่อนคำว่าองสวิตก็คือจากนั้นนะคะหลังจากนั้นอ่ะจากนั้นองสวิตมันจะเป็นองสวิตองสวิตนะคะองสวิตก็แปลว่าจากนั้นนะคะ il se douche se douche ก็มาจากคำว่า douche นะคะ se douche il se douche ก็คือเขาอาบน้ำนะคะอะไรอีกนะคะ se r a s e ก็มาจากคำว่า se r a s e ที่แปลว่ากนหนวดนะคะแล้วก็ se p r o s e l e d o n ก็คือแปลงฟันนะคะก็มาจากคำว่า se p r o s e แปลงฟันอลองอ่านอีกรอบนะคะ en suite i l se douche se r a s e et se p r o s e les dents นะคะโอ้ทีเดียว3คํากริยาเพิ่มมาเลยนะคะก็บทนี้ก็จะมีคํากริยาโพนมินัลนะคะเป็นพิเศษเยอะเป็นพิเศษค่ะอลองอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ en suite i l se douche se r a s e et se p r o s e เลดองก็ประโยคที่5นะคะผ่านไปแล้วประโยคที่6ค่ะประโยคที่6นะคะพร้อมนะคะประโยคที่6อ่านว่า the retour 
dans sa chambre. Il commence à s'habiller. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. ก็คือก็กลับมาที่ห้องนอนนะคะคำว่า de retour ก็คือถ้าในบริบทเนี้ยก็แปลว่ากลับมาที่ห้องนอนนะคะแต่คำว่า de retour มันก็แปลได้หลายๆอย่างขึ้นอยู่กับรูปประโยคนะคะคือบางทีเราไปเปิดพจนานุกรมคำนี้แปลว่าอย่างนี้แต่พอเอามาใช้กับประโยคหรือคำกริยาอื่นๆความหมายมันก็เปลี่ยนไปนะคะดังนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันให้มากๆให้เป็นประจำเราก็จะเริ่มเข้าใ
น่าจะดีขึ้นนะคะอาลักขาให้คะแนนพี่ตีด้วยนะคะว่าให้ให้สิบคะแนนให้เท่าไหร่นะคะข้อที่8ค่ะข้อที่8เรามาดูกันนะคะขออนุญาตถือแบบนี้อ่ะโอเคข้อที่8 1 2 3นะคะ il met des chaussettes et des chaussures noires et un imperméable s'il pleut ดูดูรูปประโยคนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ที่ดูเหมือนจะออกเสียงยากด้วยนะคะเอาเรามาดูคำศัพท์ทีละคำก่อนดีกว่า il เขาเนาะ m e ก็มาจากคำกริยาคำว่า met นะคะที่แปลว่าใส่วางหรือทาแต่ในรูปประโยคนี้ก็คือใส่นะคะ il m e เขาใส่ de c h a u s e t t e อ่านว่า c h a u s e t t e นะคะ c h a u s e t t e ก็คือถุงเท้านะคะถุงเท้าก็มี2คู่นะคะมันก็ต้องเป็นผ้าห่มพดใช้เดย์นะคะและรองเท้านะคะก็คือเดโชซูค่ะเสียงอีเสียงอีจะออกเสียงยากนิดนึงนะคะเมื่อมาเจอกับตัวแอกด้วยก็ยิ่งยากไปอีกนะคะอ่านว่าโชซูค่ะโชซูค่ะนะคะพยายามออกเสียงให้เบอร์เบอร์ไว้ก่อนนะคะพี่ตีขอขอเสนอนะคะขอแนะนำนะคะส่วนคำนี้ก็คือคำว่าหนวกหนวกค่ะหนวกค่ะอันนี้พี่ตีมั่นใจนะคะว่าต้องออกเสียงว่าหนวกค่ะแน่นอนเพราะว่ามีตัวแอกเออนะคะหนวกค่ะก็คือเขาใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าสีดำและนะคะเนี่ยคำนี้พี่ตีก็ฝึกบ่อยนะคะเพราะว่ามันมีการเชื่อมเสียงด้วยอ่ะนะคะเอาตรงคำตรงนี้ก่อนนะคะ un p a r m é a b l e un p a r m é a b l e ก็คือเป็นเสื้อกันฝนนะคะทีนี้มันก็มีการเชื่อมเสียงนะคะ un p a r m é a b l e ค่ะก็คือเป็นชุดชุดกันฝน s i l b l e ก็คือถ้าฝนตกนะคะซิลเปลซิลเปลเปลออกเสียงเปลนะคะเปลเปลก็คือฝนตกนะคะถ้าฝนตกอลองอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะประโยคที่8นี้นะคะประโยคที่8 1 2หายใจลึกๆก่อนนะคะ1 2 3 il met des chaussettes et des chaussures noires et อาน้ำแปกไม่อาบเลยซิลเปลยค่ะก็คือเขาก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าสีดำและเสื้อกันฝนถ้าฝนตกค่ะประโยคที่9นะคะองฟังอ่าจบละนะคะสุดท้ายนะคะองฟังองฟังฟังฟังอ่าอ่าเสียงจะขึ้นจมูกนะคะองฟังองฟังอิลพองซาซาเวียต et e s o n d a n s la rue นะคะอีกรอบหนึ่ง enfin il prend sa serviette et descend dans la rue ก็คือสุดท้ายเขาก็หยิบที่จริงคำว่า serviette ถ้าเราไปเปิดเพราะฉะนั้นนุกรมมันจะแปลว่ากระดาษเช็ดปากนะคะแต่ในที่นี้จะหยิบไปทําไมใช่ไหมคะเอ๊ะหยิบกระดาษเช็ดปากทําไมอ่ามันมีอีกความหมายหนึ่งนะคะคําว่าแซกเวตก็แปลว่ากระเป๋าเอกสารนะคะกระเป๋าเอกสารเพราะว่าเขาแต่งตัวก็ต้องไปทํางานใช่ไหมคะวันทํางานเนี่ยอันนี้เป็นพูดคุยถึงกิจวัตรประจําวันของเขาในวันทํางานนะคะดังนั้นไม่จําเป็นต้องหยิบที่เช็ดปากนะคะเขาก็หยิบกระเป๋าเอกสารน่ะอิลพองซาแซกเยตเขาก็หยิบกระเป๋าเอกสารของเขาและเดซองก็คือลงนะคะแปลว่าลงนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเดินลงไปนะคะที่ถนนเดินลงไปในถนนนะคะก็คือแบบเตรียมไปทำงานแล้วนะคะก็เดินไปที่ถนนเดซองก็มาจากคำกริยาคำว่าเดซองเดซองดองลา
รือนะคะไม่ใช่รูนะคะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อ่านว่ารูนะคะไม่เหมือนกันมันจะเป็นเสียงรือรือเหมือนเหมือนคำว่าหรือนะคะแต่แต่จะมีเสียงสระอูลงมานะคะหรือเออไหนลองพูดคำว่าหรือนะคะหรือภาษาไทยอะนะคะและหรือแบบเนี้ยค่ะแต่มันจะมีเสียงสระอูด้วยอะหรือนะคะวัฒนะพิธีแบบ acting อะมี acting ด้วยนะคะแต่ไม่เห็น acting พิธีนะคะเหมือนพอพูดถึงคําว่าลาหรือเนี่ยพิธีนึกถึงหยาดพิรุณเลยนะคะหรือนะคะหรือเหมือนประมาณนั้นเลยอ่าเทคนิคพิธีนะคะดองลาหรือนะคะดองลาหรือก็คือก็เดินลงไปที่ถนนนะคะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจนะคะในรูปประโยคแล้วก็มีคำศัพท์มากมายนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ติจะสรุปให้นะคะเรามาสรุปกันนะคะไหนลองฝึกอ่านกันอีกรอบหนึ่งนะคะลองฝึกอ่านแบบ professional กันดูนะคะเริ่มที่ประโยคแรกนะคะชาชาก่อนนะคะ que faites vous que faites vous je me c a s e คุณทำอะไรนะคะฉันกนหนวดนะคะประโยคที่สองนะคะ r e g a r d e n s ce que fait Monsieur d u c l o s le soir ดูซินะคะดูมาดูกันนะคะว่าคุณดุกโลเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเขาทำอะไรนะคะ r e g a r d e n s ce que fait Monsieur d u c l o s le soir ค่ะประโยคที่สามนะคะ Elle se lave et se brosse les dents très lentement. เป็นยังไงบ้างนะคะอ่านได้ไหมค่ะอ่านได้ไหมคะค่ะเนาะมันมันก็มีการแบ่งวรรคแบ่งตอนแบ่งจังหวะมีจังหวะจากโครงเอ๊ะจังหวะจากโครนใช่ไหมคะค่ะอ่านลองอีกรอบหนึ่งนะคะ Elle se lave et se brosse les dents très lentement. ก็เขาผู้หญิงอ่ะก็ล้างแล้วก็แปลงฟันอย่างช้าๆนะคะเราไม่รีบนะคะชีวิตเราสโลว์ไลฟ์นะคะต่อไปประโยคนี้นะคะเป็นประโยคคำถามค่ะเกิร์มองเชฟูเกิร์มองเชฟูคุณกินอะไรอ่ะอาอาปูเลอาลาครมอันปุเลอัลคลมก็กินไก่นะคะต้องมีครีมด้วยอุ้ยเนี่ยมือกลางวันนี่พี่ตีกินอันนี้เลยนะคะอันปุเลนะคะว่าปุเลโออเป็นเสียงสระอูนะคะเสียงสระอูปุเลอ่ะอันปุเลอัลคลมคลมนะคะคลมลองฝึกออกเสียงตามพิตีนะคะก็เป็นครีมค่ะอ่านว่าครีมอ่ะปูเลอัลครมต่อไปนะคะประโยคนี้นะคะประโยคสุดท้ายนะคะอ่ะพร้อมนะคะ de retour dans sa chambre il s'habille il s'habille นะคะ s'habille ก็แปลว่าเขาแต่งตัวนะคะอีกรอบหนึ่งประโยคนี้นะคะ de retour นะคะ de retour dans sa chambre il s a b i l l ค่ะก็คือกลับมาจากที่ห้องนะคะเขาก็แต่งตัวค่ะสรุปคำกริยานะคะคำกริยามันจะมีสองสรุปแต่เอาสรุปแรกก่อนก็คือคำกริยาที่เป็น l e v e r b e p r o n o m i n o ทำไมถึงเป็นโพโนมิโนก็คือว่ามีหลายตัวนะคะแต่ถ้ามีตัวเดียวก็จะเรียกว่าโพโนมินัลละแต่นี่เป็นโพโนมิโนนะคะมีหลายตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเซเรเวย์เซเรเวย์ก็คือว่าลืมตาตื่นนอนน่ะคือรู้สึกตัวตื่นนะคะก็คือเซเรเวย์ค่ะตื่นแต่คำว่า se l e v e se l e v e se l e v e อันว่า se l e v e นะคะก็คือลุกขึ้นนะคะ
ลุกขึ้นพิติออกเสียงถูกนะคะเซเลเวนะคะเซเลเวเซเลเวแต่พอเวลาเราผันกับคำกริยามันจะอ่านว่าเซเลเวเซเลเวนะคะทำความเข้าใจแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคำกริยาผันตามรูปธรรมมันก็ต้องมีการเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนค่ะอ่ะอย่างอันเนี้ยอิลเซเลฟก็มาจากคำกริยาเซเลเวเซเลเวนะคะเซเลเวค่ะอันนี้ก็คือลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นจากที่นอนอะ่ะคือลุกขึ้นนะคะคำนี้นะคะซาบีซาบีนะคะซาบีซาบีก็มาจากคำกริยาแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขอภัยนะคะมาจากคำ,คำมาจากคำกริยานี้นะคะซาบีเนะคะซาบีแต่เมื่อผันเมื่อเวลาเราผันนะ่ะมันก็จะเป็นพิธีต้องขอไปขอภัยนะคะหยิบไปหยิบมาเมื่อผันกับคำกริยาก็จะเป็นอิสาบีนะคะอิสาบีค่ะต่อไปนะคะสลาเวลาวิสัชเออสลาเวเลวิสัชสลาเวสลาเวเลวิสัชก็คือหลังหน้าหลังหน้านะคะอันต่อไปนะคะเซดูเชเซดูเชก็คืออาบน้ำค่ะเซดูเชเซคาเซก็คือกลหนวดนะคะเซบรอสเซเลดองก็คือแปรงฟันค่ะต่อไปออมาตรงนี้ก่อนนะคะคำกริยาที่อยู่ในคำกริยาที่อยู่ในบทสนทนานี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะก็จะมีคำกริยา avoir ที่แปลว่ามีนะคะ avoir แปลว่ามี p a r l e แปลว่าพูด f a i r แปลว่าทำ a l l e แปลว่าไปนะคะ c o m m e n c e แปลว่าเริ่ม m e t t e ที่แปลว่าใส่หรือวางหรือทานะคะ m e t t e p o n g e ก็แปลว่าหยิบจับอะไรเงี้ยนะคะ p o n g e ค่ะคำว่า d e s c e ที่แปลว่าลงนะคะ d e s c e m o n g e m o n g e แปลว่ากินนะคะ r e t o n e ก็แปลว่าเวียนกลับนะคะกลับกลับตัวก็ไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะ r e t o n e นะคะอาละค่ะช่วงท้ายนี้ฝากคำศัพท์ไว้นะคะ vocabulary คำศัพท์ก็จะมีคำว่า une chemise blanche ก็คือเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะยินคาวาตเบลก็คือเนคไทสีน้ำเงินนะคะอาคอสตูมกรีฟงเซเสื้อสูตรสีเทาเข้มเดชเซตถุงเท้าเดชเซอร์รองเท้าอาน้ำแปกเมอาบเลก็คือเสื้อกันฝนนะคะเอาละค่ะได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะเราก็ทบทวนกันแบบนี้มาทำความเข้าใจมาติวมาฝึกภาษาฝรั่งเศสไปพร้อมกับมาดามตีวิซ่าเพื่อนภาษาฝรั่งเศสนะคะวิคุณสามีเตรียมทำกับข้าวแล้วอะตอนนี้ก็เป็นเวลากับมื้อกลางวันนะคะเลเดชเนค่ะค่ะ <laughs> ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ตีด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแม็กซี่แอร์เบียงโตแม็กซี่แอร์เบียงโตอัลลาโพเชนนะคะดอกไม้นี่สวยไหมคะนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ